इन्होंने मुझे एंटरटेन करने का नया तरीका निकाला है हेलो फ्रेंड्स वेरी वेरी गुड मॉर्निंग कैसे हो आप सब अभी मैं बनाने जा रही हूँ यहाँ पर ब्रेकफास्ट और आज है संडे आज का लॉकडाउन चल रहा है तो संडे मंडे हर दिन एक सा ही है लेकिन चलिए आपके साथ ब्लॉग शेयर कर रही हूँ तो दिन आपको बता दिया है आज संडे है और आज मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ ये मूँग दाल का नाश्ता तो मैंने यहाँ पर ये मूंग की दाल है छिलके वाली मूंग की दाल थी इसे रात में भिगो कर रख दिया था और मॉर्निंग में जब मैं घर की क्लीनिंग कर रही थी उस टाइम पर मैंने अच्छे से दाल को वॉश किया और उसके बाद मैंने दाल को मिक्सर में पीस लिया तो अब मैं यहाँ पर बनाने जा रही हूँ मूंग की दाल के अपे तो अपम पैन मैंने गर्म करने के लिए रख दिया है इसमें मैं हल्का सा ऑयल लगाऊंगी और दाल ये जो थी इसमें मैंने डाल दिया है हींग पाउडर धनिया पाउडर लाल मिर्ची पाउडर और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और बस सब चीज़ें मिक्स करने के बाद ये जो दाल है इसे मैं अपम पैन में फिल कर दूँगी तो बस थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच जितना कि स्टैंड में आ जाए और ये मैं अपम बना रही हूँ इनके लिए और बस ये अपम यहाँ पर इस तरीके से दाल फिल करने के बाद गैस के उनको लो मीडियम करने के बाद मैंने इसके लेट को ढक दिया है और अब इसी दाल से मैं बनाऊँगी मूँग की दाल के चीला बहुत अच्छे लगते हैं सबको घर में सबको पसंद भी है बच्चे भी खा लेते हैं बहुत खुश होकर और मूंग की दाल का कोई भी नाश्ता हो बहुत हेल्दी और टेस्टी होता है तो बस आज मैं एक पंथ दो काज कर रही हूँ तो मैंने इसी दाल से बनाए हैं ये मूंग दाल की चीला तो चीला बस देखिए बहुत इजीली बन जाता है चाहे आपका लोहे का तवा हो और चाहे नॉन स्टिक का हो तो बस आप चाहे तो ऑयल फ्री भी बना सकते हैं तो बस इस तरीके से बनाकर चीला को पलट लिया तो जब तक चीला सिक रहा है तो दूसरी साइड मैंने यहाँ पर अपम को भी पलट दिया है और एक बार इसका लेट कवर कर कर मैं इन्हें थोड़ी देर के लिए फिर से पकाने वाली हूँ चीला को मैं गर्मा गर्म घर में सबको सर्व कर दूंगी तो आप इसे हरी धनी की चटनी के साथ सॉस के साथ कैसे भी खाइए हर तरीके से बहुत अच्छा लगता है और यहाँ पर मम्मी को मैंने खाने के लिए दे दिया है तो मम्मी ने खाना स्टार्ट कर दिया है और कार्तिक को भी अच्छे लगते हैं ये चीला तो अभी अब हम बनकर रेडी नहीं हुए हैं और पापा जी को भी मैंने खिला दे दिए थे और यहाँ पर मैं अपम को थोड़ा सा बीच बीच में पलट कर चेक करती जा रही हूँ तो मूंग की दाल के ये अपम बनकर रेडी हैं तो मैंने ये प्लेट में पलट लिए और ये मैं इनको दे दूँगी खाने के लिए तो ये भी इधर बैठे हुए हैं डाइनिंग टेबल पर इधर साइड में कैमरे में दिख नहीं रहे हैं और बस ये है इनका नाश्ता तो इन्हें अपम पसंद है तो इनके लिए अपम बना दिए और आज मेरी डाइनिंग टेबल पूरी फुल हो रही है और बस सबका ब्रेकफास्ट हो गया इसके बाद मैं आ गई हूँ ऊपर रूम में और यहाँ पर मैं कर रही हूँ आज बच्चों का हेयर कट तो अभी लॉकडाउन की वजह से और सारी जो प्रॉब्लम हुई है हुई है सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि बच्चों के ईयर्स बहुत बड़े हो गए थे और बच्चे बहुत उलझन खा रहे थे बहुत परेशान थे तो तंग आकर आज मैंने ही इनका हेयर कट किया और बहुत मतलब ठीक हुआ और अगर आप लोग देखना चाहते हैं बेबी बॉय या फिर गर्ल का हेयर कट कैसे आप घर पर कर सकते हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर करूंगी और ये वीडियोस में मेरे सेकंड चैनल पर शेयर करूंगी तो आप वहां पर चेक कर सकते हो तो अभी बस बच्चों ने नहा लिया है बच्चे रेडी हो चुके हैं और ये कार्तिक का आजकल कंप्यूटर का वर्क आ रहा है तो ये लैपटॉप पर ही अपना सब कुछ करना सीख रहे हैं पापा से और अब मैं यहाँ पर बनाऊंगी लंच तो लंच में आज मैं बनाने जा रही हूँ दाल मखनी और आज की जो दाल मखनी है थोड़ा सा मैं अलग करके बना रही हूँ और राजमा मैंने पहले बॉईल कर दिया है हल्का सा और इसके बाद ये ले ली है मैंने उड़द की दाल तो साबुत उड़द की दाल मैं यूज नहीं कर रही हूँ जो काली वाली दाल आती है मार्केट से आधी आधी वाली वही मैं यूज करूंगी तो दाल को मैं थोड़ा सा चेक कर रही हूँ क्योंकि मोस्टली जो काली वाली दाल होती है वो तो कंकड़ होता ही है वो बिल्कुल ब्लैक कलर का होता है जल्दी दिखता भी नहीं है तो दाल को कुकर मैंने कुकर में डाल दिया इसके साथ ही मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक साथ ही थोड़ा सा पानी तो आज की जो दाल है इसे मैं दूध में और मलाई में इस तरीके से स्टार्टिंग से नहीं पका रही हूँ क्योंकि मुझे इनके लिए थोड़ा सा कम ऑयल वाली दाल निकालनी है तो बस कुकर का ढक्कन कर दूंगी और इसके साथ ही मैं यहाँ पर गूंथ लूंगी आटा आज का ये जो मेरा लंच है इसमें मैं बहुत सारी चीजें नहीं बना रही हूँ लेकिन लंच बहुत टेस्टी बना था जिसका सिंपल था उतना ही अच्छा भी था और घर में सबको बहुत और बहुत ज्यादा पसंद आया तो मैं यहाँ पर ये प्याज लहसुन कट कर रही हूँ दाल में तड़का लगाने के लिए तो आटा गूंथ मैंने साइड में रख दिया है 
और ये गए थे मेरी दवाई लेने के लिए कल से मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो रही थी और मर्ज छोर था दवाई में कुछ और खाई जा रही थी और बाद में पता चला कि प्रॉब्लम क्या है कल पूरा दिन मैं इतना परेशान रही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मम्मी ने बोला था कि तुम्हारी गैस सर चढ़ जाती है शायद इसकी दर्द हो रहा है तो मैंने बोला गैस तो बनी नहीं मुझे पता भी नहीं लगा कि गैस मेरे बनी भी है और मैं सर दर्द सर दर्द करती रही आपको देखा होगा कल मैंने बहुत सारा हेयर ऑयल लगाया चमकी की और दो बार मैंने सर दर्द की गोली खा ली गैप कर 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 फिर भी उससे मेरा सर दर्द ठीक नहीं हुआ पूरी रात मैं परेशान रही हूँ और मतलब अभी तो काफी लंच का टाइम हो गया तो देरी है और अभी तक मेरे दर्द हो रहा था तो ये अभी गैस की दवाई लेकर आए हैं तो बस ये छोंक की तैयारी कर दी है और दाल अभी बॉईल हो रही है और आटा वगैरह तो कुछ लग गया साथ ही साथ जो मॉर्निंग के बर्तन थे वो भी क्लीन हो चुके हैं किचन एक बार क्लीन हो चुका है तो अभी बर्तन धुले रखे हैं इनको भी लगाना है वगैरह गर्म हो चुका है और अब मैं यहाँ पर खाऊंगी पहले दवाई क्योंकि तो काम तो बस होता रहेगा काम सब बाद में होगा पहले मैं खुद को ठीक करूंगी मैंने ये एक पहले खा ली है गैस की दवाई और यहाँ पर ये दाल बॉईल हो चुकी है तो अब इस दाल में मैं यहाँ पर तड़का लगा दूंगी और अभी आजकल लॉकडाउन चल रहा है तो सारा सब कुछ हमारे पास घरों में अवेलेबल नहीं है लेकिन अगर थोड़े थोड़े चेंजेस खाने में कर लो तो थोड़ा सा अच्छा लगता है तो यहाँ पर ये मैंने तड़का पैन गर्म करने रखा और इसमें डाल दिया देसी घी इसमें डाल रही हूँ मैं हींग और जीरा हींग जीरा के तड़के ही डालूंगी मैं कटा हुआ प्याज और लहसुन और प्याज और लहसुन को हल्का सा ट्रांसपेरेंट होने तक भून लू लाल करके नहीं भूनना है और ये हींग खत्म हो रही थी तो मैं हींग यहाँ पर टिप्पी में डाल रही हूँ और ये हींग का एक बॉक्स है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने मम्मी को बोला जब ये खाली हो जाएगा तो फिर इसे मैं अपने पास रख लूंगी और ये देखिए बहुत अच्छा लगता है इतना छोटू सा है ये एक किलो हींग है ये इसी तरीके से आती है चेंज होकर आते रहते हैं इसके डिब्बे और बहुत अच्छी हींग होती है ये हमारे यहाँ की बस हींग जीरा और ये तड़का था दाल का ये अच्छे से भून कर तैयार है तो अब मैं इसे दाल में छोंक लगाऊंगी और इसमें मैंने चार से पांच की लाल मिर्च भी डाली है वो आप जो डालिएगा और बस इस तरीके से पैन में थोड़ा सा चला दिया है जिससे कि पैन में भी अगर घी लगा रह जाए तो वो सब दाल में ही आ जाए और ये दाल मैं निकाल रही हूँ इनके लिए मैंने आपको बताया कि आज मैं दाल थोड़ा सा कम ऑयली जैसे क्रीम वगैरह स्टार्ट की मैं नहीं डाल रही हूँ तो मैंने इनकी दाल निकाल दी है और यहाँ पर मैं अब दाल में ऐड करूंगी ये दो से तीन चम्मच फ्रेश मलाई तो जो हमारा डेली वाला दूध होता है उस पर जो मलाई होती है बस उसी को ऐड कर दें और अगर आपके पास मार्केट की है तो आप उसे भी डाल सकते हैं चाहे तो आप बटर की एक पूरी टिक्की इसमें ऐड कर सकते हैं तो उसे मिक्स कर लीजिए जब तक कि मलाई अच्छे से मेल्ट ना हो जाए तो दाल बन चुकी है और आज मैं यहाँ पर बना रही हूँ साथ में ये आप पानी के हाथ की रोटियाँ जिसे बोलते हैं मोटी रोटी या फिर गांव वाली जो रोटियाँ होती हैं बस वही बना रही हूँ तो ये मैंने बनानी सीखी है मम्मी से तो मैं आधा बेलती हूँ और आधा हाथ से बना लेती हूँ और मम्मी भी यहाँ पर बैठी हुई है और मम्मी इनसे करा रही है काम तो मम्मी ने इनको आज काम पर लगा दिया है और ये कद्दूकस कर रहे हैं गोला जो बना रही होता है उसी को तो मम्मी यहाँ पर कुछ बनाएगी तो दो से तीन ये गोले हैं तो मम्मी इनसे करा रही है कद्दू कस तो ये करेंगे थोड़ा सा काम और बस घर में सब लोग करेंगे बाद में लंच हेलो फ्रेंड्स गुड आफ्टरनून का एस तो अभी टाइम हो रहा है दोपहर के पौने दो बज रहे हैं और आज दिन है संडे और डेट है नाइनटीन अप्रैल तो अभी घर में लंच सबका हो गया है और आज मैंने बहुत ही सिंपल लंच बनाया था लेकिन हाँ बहुत टेस्टी था और थोड़ा सा दाल मखनी का थोड़ा सा चेंज कर दिया था और इसके साथ मैंने बनाई थी पानी की हाथ की जो रोटी होती है मोटी वाली जो गांव में बनती है बस वही बनाई थी तो बहुत अच्छा लगा सबको और आज का लंच तो बहुत अच्छा था लेकिन लंच के टाइम पर ही दो चीज़ें हो गई काव्या ने रोटी जो होती है थोड़ी सी मोटी होती है तो उसको थोड़ा सा गले में फंसते हुए लगी तो उसने उल्टी कर दी और काते का एक दांत टूट गया तो ये दो चीज़ें हो गई और हेलो हेलो और आजकल इन्होंने मुझे एंटरटेन करने का नया तरीका निकाला है बताओ जरा क्या करें अपनी बीवी को परेशान करें सुबह शाम तक बताओ जरा सुबह सुबह मैंने इनको कुछ बोल दिया तो ये इतना ज्यादा चिढ़ गए कि सुबह से मेरे पीछे पड़े हैं कि तुम्हें मैं एंटरटेन कर रहा हूँ सुबह से बात बात पर मुझसे कुछ ना कुछ कहने लगते है कैसी बनी थी तान अच्छी बनी थी 
बोल के बताओ कैसी बनी थी सब लोग कहते हैं आप बोलते नहीं हो बिल्कुल वीडियो में बहुत अच्छी <laughs> और गाइस बस आ, आज मॉर्निंग से आपके साथ मैंने बिल्कुल भी बात नहीं की है और आज थोड़ा सा तबीयत ढीली थी कल भी मेरी तबीयत ढीली थी कल मेरा मन था कि मैं वीडियो बना लूं लेकिन कल मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था और मैं सोच रही थी कि ऐसे ही होने लगा है गर्मी की वजह से और मेरे बनी हुई थी गैस गैस बन जाती है तो सर पर चढ़ जाती है तो कल से मतलब दो बार दवाई भी खा ली रात को पूरा इतना ज़्यादा आपको ऑयल दिख रहा है बहुत अच्छे से चम्पी की सर में फिर भी मेरा मॉर्निंग तक भी दर्द ठीक नहीं हुआ तो अभी मॉर्निंग में दवाई मंगाई है उसके बाद दवाई खाने के बाद ही मेरी तबीयत ठीक हुई है तो अब दर्द वगैरह कुछ नहीं है तो आज मैं मॉर्निंग से तो आपके साथ बिल्कुल बात नहीं हो पाई थी लेकिन मैंने अभी सोचा कि चलो आपके साथ थोड़ा सा ऑडियो कर लेते हैं तो गाइज आज मैंने आप सबके साथ एक ये छोटा सा वीडियो शेयर किया है आप सबको कैसा लगा मेरे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करना और थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर देना आगे मैं बोलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय